chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de Desarrollo Mac. Bueno, en el tutorial de hoy voy a explicarles cómo pueden desarrollar aplicaciones de Android en Mac. Pero vamos a ir a la página de developer.android.com. Eh, ok, en esta página, en la página principal, vamos a ver todo referente al desarrollo y en este caso el SDK, que es muy importante. Pero para desarrollar en Android, en este caso vamos a usar el ID Eclipse. Entonces para que vamos a la página eclipse.org, vamos a la parte de descargas y vamos a ir a la opción de Eclipse ID para Java Developers. Ok, vamos a bajar en este caso para más 64 bits. Le damos clic y este archivo pesa aproximadamente... 127 megas, así que tenemos que esperar a que se descargue. Ahora regresando a la página de Android Developers en la parte de SDK, vamos a bajar el SDK para Android, en este caso para Mac. Le damos clic, esperamos la, de la descarga, en este caso pesa 24.9 megas, que no está tan pesado. Como ya tenemos en descargado, en este caso el Eclipse, Vamos a descomprimirlo. Y simplemente lo coloco en mi carpeta de aplicaciones. Ok, y ya está. Eh, lo bueno de Clips es que no necesita instalarse. Simplemente bajo la bajo el punto zip de descarga, lo descomprimo y lo pongo en la aplicación. Y aquí está. Bueno, ahora vamos a abrir el programa de Eclipse. Y ahora nos piden elegir dónde vamos a guardar los proyectos que hagamos en Eclipse. En este caso, dejo la, la ruta de Workspace por default, que es en documentos. Y bueno, esta es la página de inicio de presentación, salimos de ahí. Ahora el siguiente paso sería instalar el ADT plugin para poder usar el SDK de Android. Por lo tanto regresamos a la página de developers de Android y en la parte izquierda vemos ADT plugin para Eclipse, en este caso 16.0.1. Le damos clic para ingresar, nos lleva a un tutorial para poder instalarlo. Siguiendo las instrucciones, para bajarlo, eh, hay una URL muy importante que la vamos a usar. Entonces vamos para, para Eclipse, la parte de ayuda, y donde dice Install New Software. Damos clic en Add y ponemos ADT. En la parte de location vamos a la, regresamos a la página, como les dije, aquí hay una URL muy importante, copiamos. Vamos otra vez Eclipse y la colocamos aquí. Y le damos en OK. Lo seleccionamos, damos Next. Next, I accept, finish. Ese. Nos salió un aviso, igual le damos OK. Así que no se demora mucho la instalación. Y eh, en este caso nos pide reiniciarlo. Damos reiniciar ahora. Bueno, en esta ventana nos pide la ruta del SK de Android. Para eso vamos a la descarga que hicimos. Ahí está. Ok. El SK hay que elegir dónde lo vamos a guardar. Vamos al disco de Macintosh. Y hay una carpeta que se llama Developer. Normalmente aquí se guarda todo lo que tiene que ver con Scope. 
el SDK de iOS y todo eso. Así que prefiero en esta misma carpeta guardar también el SDK de Android para que ahí esté todo lo que necesite para el desarrollo de SDK de cualquier tipo, siempre tenerlo en una misma carpeta. Cojo la carpeta, la giro acá y ya está. Vamos a dar la ruta de, del SDK a usar, que lo bajamos. De Macintosh, Developer, Android, SDK para Mac y listo. Next. Yes. Finish. Ahora nos toca bajar la versión de SDK que vamos a usar. Entonces vamos a presionar OK. Y nos vamos al Finder donde habíamos dejado la carpeta de Android y SDK. En sí, el SDK que nos, que nos bajamos ahorita es un SDK básico. Por lo tanto, ahora lo que debemos hacer es buscar la versión que vamos a usar. Vamos a la carpeta Tools en Android. Vamos a doble clic, abrir. Ya. Aquí está el SDK Manager de la cual vamos a elegir la versión bueno, existe la versión desde el 1.5 hasta el 4.03 eh, voy a instalar el 4.03 y también voy a instalar el SDK Platform Tools porque es necesario también hacerlo según leí eso te ayuda a hacer los, eh, el upgrade de las nuevas versiones sí. install Bueno, para la descarga sí se toma bastante tiempo, así que solo vamos a tocar esperar. Bueno, ahora vemos que tenemos todos los paquetes instalados. Simplemente le damos en Close. Y ya, debería estar. Bueno, para este caso vamos a reiniciar el Eclipse por cualquier cosa. Vamos a abrir. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto. File New Project Android. Abre Project Next. Prueba. Next. Y aquí nos, nos indica el SDK. Usamos el SDK como está ahí. Ponemos Next. El nombre del paquete pkg punto prueba que se quede en 15 como está que es el que estamos usando ok y finish bueno y otra cosita más eh, algo importante para mientras desarrolles para android es tener en cuenta que hay que instalar el abd que será el simulador de lo cual va a correr tu aplicación lo cual les vamos a la ventana de Windows, a Vene Manager y vamos a crear uno nuevo. New, el nombre, por ejemplo, como, eh, Phone, teléfono. Ok, en el target sería Android. Y vamos a la parte de abajo. Y aquí pueden eh, encontrar los diferentes formatos para cualquier, cualquier tipo de smartphone o asimismo cualquier tipo de tablet. El, lo vamos a dejar por default crear ABD y listo con eso ya tiene el ABD configurado de la cual ya pueden rodar su aplicación ok y listo y bueno espero que en el siguiente tutorial puedan verlo para comenzar a hacer nuestros primeros pasos en, en el SDK de antes así que nos vemos para la próxima bye